ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி நீங்க செகண்ட் சம்பில டி டெஸ்ட் இசட் டெஸ்ட் எஃப் டெஸ்ட் அப்படி நிறைய டெஸ்ட் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க அந்த வகையில இதுவும் ஒரு டெஸ்ட் தான் பட் இது வந்துட்டு நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் அண்ட் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட்ல நமக்கு ரெண்டு டைப்பான ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒன்னு வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிள் இன்னொன்னு வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் இந்த ஸ்மால் சாம்பிள்ல நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்றதுக்கு ஃபார்முலாஸ் ஒன்றுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் பட் லார்ஜ் சாம்பிள்ல ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு கொஸ்டினை பார்த்ததும் அது வந்துட்டு ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட்ல உள்ள ஸ்மால் சாம்பிள் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் அல்லது லார்ஜ் சாம்பிள் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண தெரியணும் இது நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸோட அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு ரேண்டமாக இருக்குதா இல்லையா தட் இஸ் அந்த ரேண்டம்னஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் ஆகும் ஸோ கொஸ்டினில் டெஸ்ட் தி ரேண்டம்னஸ் அப்படின்னையோ அல்லது ரேண்டம்னு ஒரு வேர்டு இருந்தாலே அது வந்துட்டு ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் பட் அது ஸ்மால் சாம்பிளா லார்ஜ் சாம்பிளா அதை நீங்க அடுத்ததா செக் பண்ணிட்டு அதுக்குள்ள ப்ரொசீஜரை யூஸ் பண்ணணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ரேண்டம்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த ரேண்டம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் சப்போஸ் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்களை நம்ம ஒரு லைன்ல நம்ம ஃபார்ம் பண்றதுக்கு நிறைய வே நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏதர் இந்த டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஹைட்க்கு ஆர்டர் படி நீங்க இங்க லைன்ல விடலாம் அல்லது அவங்களோட ஏஜ வச்சுட்டு அப்படி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணலாம் இப்படி எல்லாம் இல்லாம நம்ம வந்துட்டு இந்த டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஒரு கேட்டகரி வைஸ் பிரிக்காம அப்படி சும்மா ரேண்டமா லைன் ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் ரேண்டம் ஓகேவா ஸோ இந்த டைப் ப்ராப்ளத்துல எல்லாம் நமக்கு ஒரு சிம்பிள்ஸோட சீக்வன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சீக்வன்ஸோட அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்துட்டு ரேண்டமா இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு தான் நம்ம இங்க டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஓகே அண்ட் இந்த டைப்ல தட் இஸ் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட்ல உள்ள ஸ்மால் சாம்பிள் இந்த டைப்ல உள்ள ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம த்ரீ ஸ்டெப்லயே சால்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம வந்துட்டு ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் இதோட வேல்யூஸ் எழுதணும் ஹச் நாட்னா நல் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் ஒன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் இந்த ஒன் சாம்பிள் ரன் டெஸ்ட்ல ஸ்மால் சாம்பிள்னாலும் லார்ஜ் சாம்பிள்னாலும் ஃபிக்ஸடு தான் ஒரே போல தான் எழுதுவோம் அது எப்படி எழுதணும்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் அதே போல் ஹச் நாட் ஹச் ஒன்னே எழுதிடணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என் ஒன் என் டூ அண்ட் ஆர் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பெரிய ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் கிடையாது கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த சீக்வன்ஸில் இருந்து ரொம்ப ஈஸியாக இந்த மூணு வேல்யூவையும் நம்ம எழுதிடலாம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம கன்க்ளூஷனே எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ வந்துட்டு டேபிள் யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் அப்படி இந்த டேபிளில் இருந்து நமக்கு ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கிடைக்கும் சப்போஸ் அந்த ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவும் ஃபைவ் அண்ட் டுவெல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப்பில் கண்டுபிடிச்ச இந்த ஆரோட வேல்யூ இந்த ஃபைவ் அண்ட் டென்னுக்கு இன் பிட்வீன் இருக்குதான்னு பார்க்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆரோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு டென்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டென் வந்துட்டு ஃபைவ்க்கும் டுவெல்வுக்கும் இடையில தான் இருக்குது தட் இஸ் ஃபைவ் லெஸ் தான் டென் லெஸ் தான் டுவெல் சரியா இப்படி ஆரோட வேல்யூ இந்த ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கு இடையில இருந்தது அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் என்ன வரோம்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் தட் இஸ் ஹச் நாட்ல நீங்க என்ன அசம்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் அசியூம் பண்ணிருக்கீங்களோ அதை பிடிச்சி ஆன்சர்ல எழுதிடணும் அவ்வளவுதான் ஓகே சப்போஸ் இந்த ஆரோட வேல்யூ இந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூக்கு ஈக்குவலாவோ அல்லது அவுட் சைட்லயோ இருந்தது அப்படின்னா கன்க்ளூஷன் என்ன வரோம்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் தான் ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் ஒன்னில் நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசீம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ அதை பிடிச்சி ஆன்சரில் எழுதிடணும் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் கொஸ்டின் பாருங்க பி ஹாவ் டுவெண்ட்டி பீப்புள் தட் என்ரோல்ட் இண்டியா ட்ரக் அபியூஸ் ப்ரோக்ராம் டெஸ்ட் தி கிளைம் தட் தி ஏஜஸ் ஆஃப் தி பீப்புள் அக்கார்டிங் டு தி ஆர்டர் இன் விச் தி என்ரோல் அக்கர் அட் ரேண்டம் அட் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தி டேட்டாஸ் ஆர் அஸ் ஃபாலோஸ் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி பீப்புள் வந்துட்டு ட்ரக்
ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒன்ல இருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே வந்துட்டு ஆடு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ சென்டரில் இருக்கக்கூடிய இந்த த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த நம்பர் தான் மீடியன் சப்போஸ் சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வரைக்கும் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இதில் மீடியன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா அந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பரை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ இந்த சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸில் மீடியன் என்னவாக இருக்கும்னா இந்த சீக்வன்ஸில் உள்ள தேர்ட் எலிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் இந்த ரெண்டு நம்பரோட ஆவரேஜ் வேல்யூ அதுதான் மீடியனாக இருக்கும் த்ரீ அண்ட் ஃபோரோட ஆவரேஜ் வேல்யூனா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் டிவைடட் பை டூ தட் இஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த த்ரீ அண்ட் ஃபோருக்கு சென்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூ அதுதான் மீடியனாக இருக்கும் ஓகேவா இதே போல தான் நம்ம மீடியன் கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு டுவெண்ட்டி எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிறது ஈவன் நம்பர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸையும் அசண்டிங் ஆர்டரில் அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறப்ப நமக்கு வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் அந்த சீக்வன்ஸ் இப்போ இதில் உள்ள சென்டரில் உள்ள வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இங்கே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி நம்பர்ஸ் இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு ஈவன் நம்பர் ஈவன் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸில் மீடியன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னாக்கா என்ன செய்யணும்னா அந்த எலிமெண்ட்டை டூவால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு ட்ரெண்டன் கிடைக்குதா ஸோ இங்கே மீடியன் என்னவாக இருக்கும்னா பத்தாவது எலிமெண்ட் அண்ட் அதுக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் லெவன்த் எலிமெண்ட் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டூவால் டிவைட் பண்ணணும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு ஆவரேஜ் அதுதான் மீடியம் சப்போஸ் இந்த சீக்வன்ஸில் ஆடு நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருந்தது அப்படின்னா அந்த சென்டரில் வந்துட்டு ஒரே ஒரு நம்பர் வரும் நமக்கு அதுதான் மீடியனாக இருக்கும் பட் இங்கே ஈவன் நம்பர்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம சென்டரில் பார்க்குறப்ப ரெண்டு நம்பர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் மீடியனாக இருக்கும் ஓகே இந்த டுவெண்ட்டி எலிமெண்டில் பத்தாவது எலிமெண்ட்னா இந்த டுவெண்ட்டி செவன் தான் இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் அப்போ இந்த எலிமெண்ட்டையும் இதுக்கு அடுத்த எலிமெண்ட் இந்த ரெண்டுக்கும் உள்ள ஆவரேஜ் அதுதான் மீடியன் ஓகே இங்கே ரெண்டு நம்பருமே டுவெண்ட்டி செவன் தான் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ரெண்டு நம்பருக்குள்ள ஆவரேஜ்னால் டுவெண்ட்டி செவன் தான் தட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை டூ அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு மீடியன் வந்துட்டு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போது நம்ம இந்த ஹோல் நம்பர்ஸை ரெண்டு கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம் எப்படி பிரிக்கலாம்னா இந்த மீடியனோட சின்ன நம்பர்ஸ் அது ஒரு கேட்டகரி இந்த மீடியனோட பெரிய நம்பர்ஸ் அது ஒரு கேட்டகரி தட் இஸ் இந்த மீடியன் எலிமெண்ட் டுவெண்ட்டி செவனோட கிரேட்டராக இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தட் இஸ் அபோ டுவெண்ட்டி செவனை ஏ அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த டுவெண்ட்டி செவனுக்கு கம்மியாக இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தட் இஸ் பிலோ டுவெண்ட்டி செவன் அதை நம்ம பி அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஏதர் ஏ அல்லது பி வச்சு நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இதில் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய நம்பர் எயிட்டீன் இது வந்துட்டு இந்த டுவெண்ட்டி செவன் தட் இஸ் அந்த மீடியனோட சின்ன எலிமெண்ட் தட் இஸ் பிலோ டுவெண்ட்டி செவனாக இருக்குது ஸோ இதுக்கு நம்ம நேம் எப்படி கொடுக்கணும் பீனி கொடுக்கணும் அடுத்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாருங்கள் இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி செவனோடய கிரேட்டராக இருக்குது அது தட் இஸ் அபோ ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு ஏ அப்படின்னு நேம் கொடுக்கலாம் இது வந்துட்டு பி இது வந்துட்டு பி இதுவும் டுவெண்ட்டி செவனோட லெஸ்ஸாக இருக்குதா ஸோ இது பி இது டுவெண்ட்டி செவனோட கிரேட்டராக இருக்கிறதுனால ஏ இது பி அண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் இந்த ரெண்டுமே மீடியன் இந்த ரெண்டையும் அப்படியே விட்டுருங்க ஓகே அடுத்த நம்பர் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் இது மீடியனோடையும் பெருசாக இருக்குதா ஸோ இதுக்கு ஏ இது வந்துட்டு பி இது ஏ இதுவும் ஏ இதுவும் ஏ இதுவும் ஏ ஏ ஏ இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டி செவனோட பிலோவாக இருக்குது தட் இஸ் பி இதுவும் பி இதுவும் பி ஓகேவா இப்போ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த சிம்பிள் ஃபார்மில் எழுதிடலாம் இதே ஆர்டரில் எழுதணும் பி ஏ பி 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 ஏ பி எக்ஸட்ரா அப்படின்னு எழுதிடலாமா அப்போ நமக்கு அந்த சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு இப்படி கிடைக்கும் புரியுதாமா எப்போதுமே அந்த சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு சிம்பிளில் இருக்கணும் மோர் தேன் டூ சிம்பிள்ஸ் அங்கே இருக்கக்கூடாது ஸோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த நம்பர்ஸோட சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு இப்படி சிம்பிளோட சீக்வன்ஸாக கன்வெர்ட் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் அடுத்த ஸ்டெப் நம்பர் ஒன்னுக்கு போயிடலாம் இங்கே வந்துட்டு ஹச்
அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் நம்ம வந்துட்டு என் ஒன் என் டூ அப்புறம் ஆர் இந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் இது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி தான் இங்கே ஒரு சிம்பிளோட சீக்வன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம அந்த மூணு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிப்போம் இந்த சீக்வன்ஸில் பி எத்தனை டைம் வந்திருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ என் ஒன்னாக நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்பர் ஆஃப் அக்ரன்ஸ் ஆஃப் தி சிம்பிள் பி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா இதோட வேல்யூ நைன் அடுத்தது என் டூவை நம்ம என்ன எடுக்க போகிறோம்னா நம்பர் ஆஃப் அக்ரன்ஸ் ஆஃப் தி சிம்பிள் ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே ஏ அப்படிங்கிற சிம்பிள் எத்தனை டைம் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ என் டூவோட வேல்யூவும் நைன் தான் புரியுதாமா அடுத்தது ஆர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் தட் இஸ் இந்த சீக்வன்ஸில் எத்தனை குரூப் இருக்குதோ அந்த நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸ் தட் இஸ் அந்த கவுண்ட் அதுதான் ஆரோட வேல்யூ ஓகே இந்த குரூப் எப்படி இங்கே ஃபார்ம் பண்ணுறதுன்னா சேமாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிம்பல்ஸ் எல்லாத்தையும் அப்படி கலெக்ட் பண்ணி ஒரே குரூப் ஆக்கிடணும் இதில் பி அப்படிங்கிற இந்த சிம்பல் ஒரே ஒரு டைம் தான் இருக்குது ஸோ இது தனியாக ஒரு குரூப் அடுத்தது ஒரே ஒரு டைம் தான் ஏ இருக்குது ஸோ இந்த ஏ வந்துட்டு ஒரு தனி குரூப் அடுத்தது பாருங்கள் மூணு டைம் பி இருக்குதா மூணும் சேம் சிம்பிள்னால மூணையும் சேர்த்து ஒரே குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிடணும் அடுத்ததில் ஏ மட்டும் தனியாக இருக்குதா ஸோ இது ஒரு குரூப் அடுத்ததில் பி இருக்குது இது ஒரு குரூப் அடுத்ததில் பாருங்கள் இங்கேயும் ஏ தனியாக இருக்குது இது ஒரு குரூப் அடுத்ததில் பி தனியாக இருக்குது இது ஒரு குரூப் அடுத்தது சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஏ அப்படி சேமாக இருக்குதா ஸோ இவ்வளோ சேர்த்து ஒரே குரூப் அடுத்த மூணு எலிமெண்டும் பாருங்கள் சேமாக இருக்குதா பி ஸோ இது ஒரு குரூப் ஸோ இங்கே டோட்டலாக எத்தனை குரூப்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஸோ இங்கே நமக்கு நைன் குரூப்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்பர் ஆஃப் ரன்ஸ் வந்துட்டு நைன் தான் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என் ஒன் என் டூ ஆர் மூணு வேல்யூஸும் நைன் தான் ஸோ இந்த மூணு வேல்யூவையும் நம்ம ஸ்டெப் டூவில் எழுதிடணும் என் ஒன் வேல்யூ நைன் என் டூ நைன் அண்ட் ஆர் வேல்யூ அதுவும் நைன் தான் ஓகே அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீக்கு போயிடலாம் ஸ்டெப் த்ரீயில் நம்ம கன்க்ளூஷனே எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட் நம்ம கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் அந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கொஷின் வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிளா லார்ஜ் சாம்பிளா அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிடணும் இது எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுனா நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் பார்த்திங்களா என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா அது ஸ்மால் சாம்பிள் இதில் பாருங்கள் இங்கே என் ஒன்னோட வேல்யூ நைன் தான் இது வந்துட்டு டுவெண்ட்டியோட லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது சிமிலர்லி என் டூட வேல்யூ இங்கே நைன் தான் அதுவும் டுவெண்ட்டியோட லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்மால் சாம்பிள் தான் சப்போஸ் இதில் என் ஒன் அண்ட் என் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் டுவெண்ட்டியோட கிரேட்டராக இருந்தது அப்படின்னாலோ அல்லது ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டுவெண்ட்டி அப்படி வந்துட்டாலோ அது வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் ஆயிரும் ஓகேவா இப்போ நம்ம கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கிரிட்டிக்கல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த என் ஒன்னோட வேல்யூ அப்புறம் இந்த என் டூவோட வேல்யூ அண்ட் ஆல்சோ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இவ்வளோவும் யூஸ் ஆகும் இந்த கொஸ்டினில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் தட் இஸ் ஆல்ஃபாவுக்கு வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா மோஸ்ட்லி லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் ஒன்றுமே கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க ஒன்றும் கொடுக்கலைன்னா நீங்கள் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் ஓகே இப்போ நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் என் ஒன் வேல்யூ நைன் என் டூக்கு வேல்யூ நைன் அண்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இந்த டேபிள் வந்துட்டு ரன் டெஸ்ட் டேபிள் தான் அண்ட் இது வந்துட்டு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு உள்ள ரன் டெஸ்ட் டேபிள் நம்ம ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்த டேபிளில் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரே டேபிளில் இருந்தது பட் இது வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு மட்டும் தனியாக உள்ள டேபிள் ஸோ நீங்கள் எந்த டேபிள் யூஸ் பண்ணியும் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூவாக கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா இதில் பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட் ரோ அண்டு ஃபஸ்ட்டு காலமில் வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது தான் இந்த என் ஒன் என் டூவோட வேல்யூ நீங்கள் என் ஒன் என் டூவை எப்படி வேணாலும் பார்க்கலாம் தட் இஸ் என் ஒன்னோட வேல்யூவை இந்த ஃபஸ்ட் ரோவில் என் டூவோட வேல்யூவை இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமில் இப்படி பார்க்கலாம் அல்லது இங்கே என் டூவோட வேல்யூ இங்கே என் ஒன்னோட வேல்யூ எப்படி பார்த்தாலும் வேல்யூ சேமாக தான்
கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு இந்த ஆரோட வேல்யூவை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல ஆர்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் நைன் இந்த நைன் அப்படிங்கிற வேல்யூ எப்படி இருக்குதுன்னா இந்த ஃபைவ்க்கும் பிப்டீனுக்கும் இடையில தான் இருக்குது அப்படிதானே தட் இஸ் இது ஃபைவ் இது பிப்டீன் அப்படின்னா நைன் அப்படிங்கிற எலிமெண்ட் இதுக்கு உள்ளாடி தான் இருக்குது இப்படி இந்த ஆரோட வேல்யூ இந்த ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் எலிமெண்ட்டுக்கு உள்ளாடி இருந்ததுனா தட் இஸ் லைஸ் இன்சைட் அப்படின்னா ஆன்சர் என்ன வரோம்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் தட் இஸ் ஹச் நாட்ல என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குதோ அதுதான் ஆன்சர் அவ்வளவுதான் ஓகே ஸோ இங்கே கன்க்ளூஷன் வந்துட்டு அக்செப்ட் ஹச் நாட் அண்ட் இங்கே நம்ம ஹச் நாட்டில் என்ன அசியூம் பண்ணியிருந்தோம்னா தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரேண்டம் அப்படின்னே அசியூம் பண்ணியிருந்தோம்ல ஸோ அதே சென்டென்ஸாக அப்படிங்க ஆன்சரில் எழுதியிருங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா